Uh, tuingie kwenye the second order differential equation of the form a d square y dx square plus b dy dx plus c y is equal to rx. Sasa hivi huku sio sawa sawa na zero, ni sawa sawa na function fulani ya x. Aha. Sasa where rx is any function. Ya yeah, hiyo rx ni function yoyote. Na the differential equation left hand side this part is called the complementary function cf yani upande huu inaitwa ni complementary function na ule upande mwingine ni uh, unaitwa particular integral the function rx ambayo uh, ipo kule is called the particular integral au pi kwa hiyo therefore tukiwa tunatafuta solution ya hii equation yani tuna make y subject itakuwa sawa na tuchukue uh, summation ya ya y ya complementary function Eh, solution ya complemental function tujumlishe na solution ya particular integral basi tutakuwa tumepata y ya general solution yani ya solution yote kwa kifupi ni equation solution equation ikiwa kama hivi unatafuta solution basi utafute solution ya complemental function afu uje utafute solution ya particular integral afu utazijumlisha lakini si y ya cf na y ya pi maana yake nini Y ya kwanza ile ni general solution Y ya CF ni solution of the complementary function Y ya PI ni solution of the particular integral Sasa tuingie kesi ya kwanza Kwa sababu is Rx inaweza ikawa sin inaweza ikawa uh, exponential inaweza ikawa linear inaweza ikawa quadratic yeah Kwa hiyo uh, kuna njia mbalimbali kesi 1 kesi 1 tutakachokiangalia ni kwamba huku mwishoni iwe ni linear function yani ay dash plus by dash plus cy sawa sawa na rx where rx ni linear function kwa hiyo unachotakiwa kufanya ukiona huku kuna linear function una put y ya particular integral ni sawa sawa na px plus q unajua kwa nini wana concentrate sana na particular integral kwa sababu kutafuta solution hapa ni rahisi nikiwa na maana kwamba kwa upande huu wa kwanza ambacho unaweza kukifanya hapa unaweza ukapata solution kwa kutumia distinct roots eh ile ya kwanza au hizo roots zikawa ni equal roots ile ya pili na pia ile conjugate complex root kwa hiyo hii is obvious unaweza ukaipata ukiweka katika mtindo wa auxiliary quadratic equation lakini shida iko hapa ndio maana hapa amekwambia y ya particular integral utaileti sawa sawa na px plus q. Utakachokifanya hii utadifferentiate mara ya kwanza ili uingize hapa. Sawa? Alafu baadaye utadifferentiate mara ya pili ili uingize hapa. Hii y unayoiona hapa ndio utakayoingiza hapa kwenye c. Kwa hiyo utadifferentiate hii mara ya kwanza mara ya pili ili uweze kuziingiza humu. Hutoenda mara ya tatu kwa sababu hatuna cube root hapa atuna cube root. Uh, hivyo ndivyo utakavyofanya. Lakini hii ndio njia ambayo syllabus inasema uh, kwa mtu wa advance advanced level mathematics ambaye anasoma pure mathematics aitumie. Ila kuna njia ya kichochoroni mimi naweza nikasema au naita out of scope formula hii hapa. Out of scope formula utaitumia na kushauri uijue ili uitumie kujua kama jiblako umepatia au umekosea. Na hii out of scope formula ni rahisi sana. Ndani ya line chache tu ushapata jibu ambalo ukitumia hii formula utakuja kulipata. Kwa jiblako unakuwa nalo mapema kabisa uh, then baadaye ndo unatumia ile njia unaifanya. Na naomba nikusisitize hii out of scope of scope formula usije ukaitumia katika kusolve maswali yako shuleni yani umepewa labda homework au umepewa mtihani wa taifa au mock usitumie naomba ikusaidie katika kukujulisha kwamba jibu lako litakuwa ngapi yani ujue unapokwenda ehe ndo uzuri wa hii formula nasisitiza tena usitumie ijue tu kwa faida yako ili ikusaidie ya kwa hiyo out of scope formula uwe makini kidogo uisikilize kwa sababu kuna vitu ina involve cha kwanza particular integral kama kule tu inadili na particular integral particular, particular integral hii out of scope yani OSS formula inasema ni 1 over fd 
times x n id ni nini id ni d dx nitakwambia utavielewa vizuri kabisa na particular integral itakuwa ni sawa sawa umeona hii hii ipo hapa chini utaipandisha juu kwa hiyo itakuwa ni fd inverse times xn lakini hii inverse kwenye mambo ya ya sequence and series kule kuna kitu inamaanisha kwa mfano hii ni function fulani si ndio tunaweza tukai expand kwa hiyo tuki expand hii fd x 1 na then tuta operate nitakuonyesha tuna expand vipi na tuna operate vipi lakini kwa kifupi kwa mfano hapa ukapata ni 1 plus x 1 sawa labda times x si ndio sasa hii katika ku expand inakuwaaje hii sinakuwaaga 1 1x 1 x plus x square minus x cube ndio maana nimesema uta expand yani utaileta hii kwamba sawa na hii hapa utaendelea alafu uta operate sasa tutaishia ngapi kwa mfano hapa inakuja tena x power 4 minus x power 5 atujui tunaishia ngapi hii hapa value ambayo iko hapa nje ndio itakwambia wewe utaishia ku expand mwisho ngapi kwa mfano hii ni x hii x uki differentiate mara ya kwanza unapata namba uki differentiate mara ya pili zero kwa hiyo hii unaona hii hapa x square hatufiki ku expand mpaka x square tunaishia hapa kwa sababu hapa nje pana x tukienda x square tuki differentiate yani x ita, x square itamaanisha tu differentiate mara mbili sasa hii itakuwa zero na itakuwa haina maana kwa kuanzia x square kwenda mbele equation yetu hii hatutohitaji value za huko tutahitaji 1 minus x2 peke yake ehe na tuta, ex, uh, tuta expand na tuta operate na tutapata jibu kama lilopatikana kule kwa ndivyo tutavyofanya sasa cha kwanza cha kukifanya hapa na kufundisha hiyo njia ya OSS out of scope formula afu tutaifanya ile njia ambayo imeandikwa pale kwa twende tutasema labda solution given tumepewa nini sisi tumepewa kwamba y ya double dash minus uh, 3y dash plus 2y is equal to 2x plus 3 sawa nakuja sasa kutumia OSS formula cha kwanza kwenye OSS tufanye hivi uh, tu, unajua hapa katika ile swali letu ile swali letu liko hivi liko d square y over dx square minus 3 uh, dy dx ndio maana yake plus 2y is equal to 2x plus 3 eh, iko hivi sasa kama iko hivi mimi nimesema but mimi nitasema hapa d sawa sana d dx kwa hiyo hapa uki differentiate mara pili inakuwa ni d square sawa sana d square dx square Ah, kumbe nikiona d square dx square j black ni hiyo mbili ni d square kwa hiyo naiweka hapo nikiweka hii hapa inakuwaaje kwanza toa y nje itoe y nje itakuwa ni d over dx square hapa itakuwa square na itoa y nje minus 3 dy uh, itakuwa dy uh, no simeitoa y nje inakuwa dx hapa uh, itakuwa plus 2 y itakaa nje sawa sana 2x 3. Sasa umeona hii hapa d square dx square ni nini? Si ni d square. Ehe, nitaweka hapa d square minus 3 d over dx. D over dx ni d plus 2. Ehe, nitaweka bracket y sawa sana 2x 3. Umeona? Hapa nitafuta particular integral. Kwa hiyo y ya particular integral kwa hiyo kwa y ya particular integral nitaiweka pale. Ehe, itakuwaaje? itakuwa ni 2x uh, plus 3 over wa, eh, over d square minus 3d plus 2 Umeona itakufua? Kama itakuwa hivi basi mimi sina wasiwasi. Hii ni sawa sawa na kuandikaje? Hii ni sawa sawa na kuandika hivi. Naitoa na hii hapa naiweka 2x plus 3 pembeni. Afu hii naiweka hapa. E1 over d square minus 3d plus 2 ya hii inakuwa pembeni iko hivi. Hii sasa <coughs> natoa hii mbili ije nje ili nipate ile format ya 1 plus x minus au 1 minus x 
hivi na itaka hii wani kae hapa ili ni expand niweze ku expand kwa hili hiyo ikae hapa nitafanya hivi nitasema y ya particular integral sawa sawa na nini nitaitoa hii mbili nje hapa kwa hiyo itakuwa ni 1 of 2 kitoka nje itakuwa imebaki ni d square minus 3d over 2 plus 1 alafu hapa itakuwa ni 2x plus 3 kama hivi ndivyo basi uh, hii itaanza mwanzo kwa hiyo itakuwa ni 1 over itakuwa ni 2 1 plus d square minus 3d over 2 hmm. over 2 alafu hapa nje inakuwa ni 2x plus 3 maona sasa kama hii mbili iko hapa ni sasa tuna na kusema ni nusu kwa hiyo hapa utasema nusu hii inakuwaje? Hii inaipandisha juu. Nikipandisha juu inakuwaje? Inakuwa ni 1 plus d square minus 3d over 2 negative 1 times 2x plus 3. 2x plus 3. Mwona? Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba nusu hii hapa. Alafu hii inakuwa 1 plus d square minus 3d over 2 minus 1 times 2x plus 3. Sasa hapa ndo una unaiexpand hii. He, hii hapa ndani. Pa unaiexpand. Je, itakupa majibu gani? Hebu njoo tu expand hapa juu hapa. Naichukua hii. Pa naiweka hapa. Niki expand hii inakuwa ni a half, inakuwa ni a half. Mhm. Mm Alafu inakuwa hapo inakuwa kwa sababu hapa ni plus. Eh mimi najua kwamba uh, Tunajua kwamba 1 plus x minus 1 hii ni sawa na 1 minus x plus x square plus hapa itakuwa minus x power 3 plus na kuendelea huko. Sawa? Sasa sisi kwa sababu tuna 2x plus 3 yani unaangalia hii x ukidifferentiate mara ngapi? Mara moja inatoa mbili, mara mbili inatoa sifuri. Kwa hiyo tutaishia hapa kwenye ku expand. Sawa? Lakini x yetu sasa ndio itakuwa hiki kitu chote hiki kwamba hapa inakuwa ni 1 plus x. Umeona? Eh, inverse. X yetu ni hapa yote. Hii 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 ndio x yetu. Pa. Sasa hii x ni d square minus 3d over 2 ndio ambayo nitaiweka hapa. Kwa hiyo itakuwa minus x x ni x ni d square minus 3d sio over 2. Lakini hapa nitaweka bracket kwa sababu nime introduce hebu ngoja niweke hivi nimeintroduce minus maona 1 minus eh, minus x x ni nini ni d square minus 3d over 2 times eh, nitaishi nitaishi x tu sitoende x square times nini uh, 2x plus 3 sasa hii d hapa maana yake inabidi u differentiate mara mbili hii mara moja hebu hizi zifungue huyu awe over 2 na hiyo over 2 kwa itakuwa a half half itakuwa 1 minus d square over 2 Minus na minus plus itakuwa 3d over 2 alafu huko nje inakuwa ni 2x plus 3 Sasa kama hivyo ndivyo utasema a half utaingia hapa hii ingiza hapa iingize ndani inatoa e, kwa kwenye moja hapa inakuwa 2x plus 3 minus hii hapa anakuambia we differentiate mara mbili mara ya kwanza mara ya pili kwa hiyo cha kwanza utatuandika a half yani 1 over 2 hii ya kidifferentiate mara mbili mara ya kwanza mara ya pili anapata sifuri. Sawa? Plus 3 over 2. Hii anakuambia i differentiate hii equation yote mara moja, sio? Kwa hiyo ukidifferentiate mara moja unapata 2. Ehe, alafu unafunga bracket, umemaliza. Kwa hiyo itakuwa ni a half, hapo itakuwa hapo itakuwa ni 2x plus 3, hapo inakuwa 0 imeisha, hapo inakuwa ni plus uh, 3 ehe hapa inakuwa plus 3. Kwa kama ni plus 3 inakuwa ni a half 2x plus 6. Hapo inakuwaaje jibu mwisho wa siku x plus 3. Kwa hiyo y ya particular integral yangu ni sasa na x plus 3. Ndio jibu litakavyokuwa. Kwa hiyo swali langu ndakavulifanya lote mwisho wa siku nitaishia hapa. Kwa jibu langu mimi sasa hivi nalijua ni x plus 3. Kwa sasa hivi kidogo itakuwa ina kuchanganya lakini kadri muda unavyozidi kwenda utaizoea hii njia na utaiona very simple. Kwa kama jibu langu ndio hilo sasa nilifanye swali langu. Ehe, kwa mujibu 
wa singa basi yako mtu wa advance inavyokuambia. Umeona bwana? Kwa jibu letu tunalijua sisi ni x uh, plus 3. Kwa tutaliandika tu pembeni. Kwa hiyo ninaweza kusema tu kwamba y ya particular integral ni sana x plus 3. Kwa mimi kwa nafanya swali langu nalitafuta hii. Kwa hiyo nitasema solution given. Tumepewa nini? Tumepewa uh, tumepewa y double dash minus 3y dash plus 2y sawa sana 2x plus 3. Sasa na 2x plus 3. Cha kwanza hapa nita take upande wa kwanza afu baadaye nita deal na ule upande wa pili. Kwa hiyo nitasema taking auxiliary quadratic equation as eh, itakuwa ni m square minus 3m plus 2 is equal to 0. Hapo itakuwa ni moja mara mbili eh, itakuwa sawa sana mbili. Kwa hiyo itakuwa negative m sasa minus m minus 2m plus 2 is equal to 0 hapo inakuwa ni m m minus 1 hapo uh, m minus 1 minus 2 m minus 1 is equal to 0 maona bwana mm -hmm. minus 2 kwa hiyo inakuwa m minus 1 hapo m minus 2 is equal to 0 kwa hiyo m ya kwanza ni moja m ya pili ni mbili kwa hizi ndio alpha and beta kwa hiyo nitasema from y a complementary function ambayo itakuwa sasa na a is in roots distinct plus b e beta x nitaziingizia hapo kwa itakuwa y a complementary function sasa na a e x plus b e 2x ndio itakuwa jibu langu kwa upande wa complementary sasa twende kwenye particular integral ambayo ndio ile tuliipata kule Tut, uh, ametuambia kama tukiona linear tulet kile kitu kwa nitasema let Uh, p uh, let y ya particular integral sawa sawa na px plus q sasa hii nita differentiate mara ya kwanza na mara ya pili kwa nita differentiate mara ya kwanza nitapata p nita differentiate mara ya pili nitapata sifuri kwa nita substitute hapa ndaingiza hapa kwa mara ya kwanza mara ya pili nimepata nini nimepata 0 Minus 3 3 mara ya kwanza ndivyo differentiate nimepata p eh uh alafu -huh. plus 2 2 nini 2 px plus q eh uh -huh. ndo samani ya ile y alafu hii yote sawa sawa na nini hii yote ni sawa sawa na 2x plus 3 eh uh haya -huh. sasa hapo nilaisishe inakuwa ni 3p plus 2px plus 2q sawa sana 2x plus 3 kwa ni 2px plus 2q constant na constant ninaziweka pamoja kwa sababu p na q ni constant hizi kwa hiyo itakuwa ni 2px sawa plus uh, 2q minus 3p is equal to 2x plus 3 kwa hiyo hii ni 2q minus 3p kwa sababu hizi q na p ni constant uh, na kingine hii ni 2px na huku kuna 2x plus 3 aha nitafanya hivi 2px 2q 3p is equal to 2x plus 3 kwa nini nimefanya hivi nataka ku compare kwa nitasema by comparison by comparison 2p sawa sana 2 p is equal to 1 eh also nitaenda uh, 2q 3p is equal to tatu. 2q 3 mara moja is equal to tatu. kwa sababu p tunao moja hapo itakuwa ni 2 3 3 hii inaenda huku inakuwa 6 q sawa sana tatu. kwa hiyo nitasema from y particular integral ambayo nasema px plus q jibu lake itakuwa p ni ngapi p ni moja kwa hiyo itakuwa moja x plus q ni tatu. kwa hiyo y ya particular integral jiblaga sana x plus 3. Hmm. Kwa hiyo y apatuko la integral ni x jumlisha tatu ambayo ndio hii hapa. Kwa hiyo general solution nitasemaje? General solution nitasema thus 
itakuwa why why ya complementary tutaanza uh, kwa sababu inasema y ya complementary function plus y ya particular integral ambao y ni sawa sawa y ya complementary ni hapa a uh, inabidi niandike ni nipe nafasi ili niweze kuandika yote hii eh kwa hiyo itakuwa ni y ziko tu uh, a e x plus b e to x plus y ya particular integral ambayo tumeipata huku ni x kujumlisha tatu Kwa hili ndio jibu lako itakuwa where a is a and b a and b are constants. Kwa hiyo a na b ni constant. Kwa maana jibu tumelipata lile lile ambao tumetumia ile njia ya OSS out of scope formula na nimeita out of scope maana yake wewe kwa sasa haikufai ila inabidi ujue twende example 2 solve the differential equation y double dash minus 4y dash plus 4y is equal to 5x plus 10 b inasema y double dash minus 4y dash plus 13y sasa na 2x plus 6 ndaandika solution alafu ndeka given tupewa nini y double dash minus 4y dash plus 4y sasa na 5x plus 10. Sawa, kama kawa utatumia ya unaweza kaanza ile njia out of scope formula ili kujua jibu lako ili kujua jibu lako afu ukaendelea na swali lako vizuri baadaye. Sasa tutumie out of scope. Swali letu maana yake liko hivi, liko d square y over dx square minus 4 dy dx plus Uh, plus 4y uh, plus 4y sawa na 5x plus 10 kwa hapa inakuwaje uh, hapa d yangu mimi najua d sawa na d dx na d square ni sawa na d square over dx square hii ninajua naandika pembeni kwa hiyo hapa ni sawa sana nini hapo natoa y nje itakuwa ni d square dx minus 4 d dx sawa plus natoa y nje hapo 4 alafu y inaweka nje sawa na 5x plus 10 d square dx square ni nini ni d square kwa hiyo itakuwa d square minus 4 d d dx ni d plus 4 alafu y sawa na 5x plus 10 kwa ndivyo itakavyokuepo kwa kama hivyo ndivyo basi nitakuja nitasema hivi hiyo uh, y ya particular integral ndio make subject hii itaenda kule chini itakuwa 1 over d square minus 4d plus 4 sawa sawa na 5x plus 10 nitatoa 4 nje ili hapa nibakiwe na moja itakuwa 1 over hapa itakuwa ni itakuwa ni d square minus 4d ndaitoa nje hii 4 plus 1 kwa hapa itakuwa 4 muone afu hapa itakuwa times hapa uh, sio sawa sawa sababu hii imekuwa tume make subject hii imeshuka chini hapa times times itakuwa times 5x plus 10 kwa kama hivyo ndivyo basi itakuwa ni sawa na 1 out of 4 yani 1 out of 4 hii ipo chini nitapeleka nitapeleka juu kwa itakuwa ni this uh, itakuwa ni hii 1 itaanza afu itakuja itakuwa 1 plus d square minus 4d over 4 eh alafu hapa minus 1 uh, minus 1 5x plus 10. Kwa hii ni nini? Bado najua kwamba 1 plus x minus 1 ni sawa sawa na 1 minus x plus x square minus x cube. Sasa je, kama expansion ya 1 plus x na x yetu sasa hivi ndio hii hapa. Hii hapa ni 1 plus x inverse. X yetu hii ndio hii hapa yote hii hii ndio x yetu hii. Sasa hapa nje unacho una, ili kujua unaishia wapi ku expand je power 2 power 3 au power 4 unaangalia nje kitu ulicho nacho hii ni linear linear ni ki differentiate mara mbili tu inanipa sifuri kwa hiyo niishie mara moja kwa hiyo niishie hapa 1 minus x kwa hiyo itakuwa ni 1 over 4 sawa nitaweka bracket kubwa hapa inakuwa 1 minus x yangu ni nini x yangu ni hapa kwa hiyo inakuwa ni d square minus 4d over 4 alafu hapa hivi ndazidisha da, uh, 5x uh, plus 10 sasa hii nitaingiza ndani kwanza kabla ya kuingiza ndani nitaifungua kila mmoja akae peke yake itakuwa ni 1 out of 
itakuwa 1 minus d square out of 4 hii inaita kwa plus 4d out of 4 ambayo 4d out of 4 itakuwa 5x plus 10 sasa hii 4d na 4d zinatoa moja kwa hapa haina haja kuandika hii kwa utayotoa hii itatoa moja He. sasa hii sasa hivi ndio unaingiza ndani hebu tuingize tuone na kwaje 1 out of 4 nitaandika hapa 1 out of 4 times hii 5x plus 10 itaingia kwenye moja itakuwa 5x plus 10 5x plus 10 utaingiza utaingiza hapa hapa spana d square uta differentiate mara mbili hapa kwenye d square uta differentiate mara mbili 5x plus 10 uta differentiate mara mbili itakuwa ni uh, itakuwa ni minus 1 out of 4 ukidifferentiate mara mbili inatoa sifuri mm -hmm. alafu utakuja plus d maana yake udifferentiate mara moja itakupa tano ehe ukidifferentiate mara moja inakupa tano kwao kama hiki ndio ilicho kupa basi kuna kufanyia kazi tu kwamba hii ni sawa na 1 out of 4 hapa inakuwa 5x plus 10 hii inaondoka pale plus 5 kwa hiyo inakuwa ni 1 out of 4 5x plus 15. Kwa hiyo bracket inakuwa ni 5 out of 4x plus 15 chini ya 4. Kwa hiyo itakuwa y ya particular integral yako itakuwa ni sawa na 5 out of 4x plus 15 out of 4. Hii ndio itakuwa jibrak. Kwa hiyo tutaliandika hapa pembeni. Y ya particular integral sawa sawa na 5 out of 4x plus 15 out of 4. Hmm, hili ndio itakuwa jibletu. Kwa hiyo baada ya kujua sisi jibletu ni kwamba ni y ya particular integral ni 5 over 4x plus 15 over 4, basi nitaendelea na hili swali nitasema nafanya sasa taking auxiliary quadratic equation as kwa hiyo itakuwa ni m square minus 4m plus 4 is equal to 0. Hmm, nitachukua hii kwanza ili nipate nipate hizo roots. Kwa hiyo itakuwa ni m square minus 4m plus 4 is equal to 0. Kwa hapo itakuwaaje? Itakuwa ni moja mara 4 sawa sana 4. Kwa hapo ni mbili mara mbili mboni 4. Kwa itakuwa ni m square minus 2m minus 2m plus 4 is equal to 0. Kwa itakuwa ni m m minus 2 hapo inakuwa 2m minus 2 is equal to 0. Kwa ni m minus 2 m minus 2 is equal to 0. Kwa hiyo m is equal to 2 2. Aha, kwa hiyo hii roots ni zinafanana. Kwa hiyo utasemaje? Utasema from y sawa sana e px ax plus b. Y hii ni ya roots ambazo zinafanana. E p ni hiyo mbili. Kwa hiyo itakuwa ni 2x ax plus b. Aha, kwa hiyo hii ni y ya complementary function. Twende y ya particular integral. Kwa kuwa kule mwisho kuna linear, yani hii hapa. Kuna 5x plus 10. Basi wakati ukifanya tutaleti kwamba y ya particular integral ni px plus q. Kwa hiyo nitasema let uh, y ya particular integral sawa sana px plus q. Kwa hiyo nita differentiate mara ya kwanza itanipa nita differentiate mara ya kwanza itanipa p nita differentiate mara ya pili itanipa sifuri kwao ndaingiza pale uh, kwenye ile equation ya ya, ya kwake kabisa nitasema from from nini y double dash minus 4y dash plus 4y sawa sawa na 5x plus 10 kwa hiyo y ya double dash hapa ni sifuri minus 4y y ni p y dash ni p plus 4 y y ya kawaida ni px plus q sawa sawa na 5x plus 10 ya kwa hiyo inaondoka na baki negative 4p kwa hapa itakuwa negative 4p negative 4p plus mm ano ni hapa ni sifuri minus 4p plus 4 px plus q sawa sawa na 5x plus 10. Kwa hapa inakuwa negative 4p, hapa inakuwa ni 4p, alafu hapa nje x plus 4q sana 5x plus 10. Kwa hapa inakuwaaje? Ah uh, hii ni constant constant inaweza kwa pamoja. Kwa hiyo itakuwa ni 4px 
plus negi 4p plus 4q so sawa na 5x plus 10 yeah inakuwa negi 4p hapa plus 4q alafu 4px kwa hapa nita compare kwa sababu hapa nina constant na huku nina constant hapa nina variable na constant na hapa nina variable na constant kwa nita sema by comparing kwa mba uh, 4p ni sasa na 5 kwa p ni sasa na 4 over 5 mwane tutakuja eh? q itakuwa negi 4p plus 4q sasa na kule mwisho kuna kumi Kwa constant Kwa ito kwa negative 4 5 out of 4 Plus 4Q Sasa na kumi Yani P imekuwa ni 5 out of 4 Ni meingiza negative 4 Ni meweka hapo Inakuwa plus 4Q Sasa na 10 I na I zina vanish Inakuwa minus 5 plus 4Q Sasa na 10 I naenda kule Inakuwa 4Q ni sasa na 15 Kwa Q ni sasa na 15 out of 4 Then intasema from from nini? Y ya particular integral Inasema aje, inasema ni px plus q Kwa hiyo p ni nini? P ni 5 out of 4x Plus q ni 15 over 4 Kwa y ya particular integral Sawa na hii Kwa tunakuwa tunajua y ya particular integral yetu ni hii Ambao ndo hile kule Tulishia ipata mwanzo mwane Kwa hiyo 20y ya general solution Therefore Y general solution to kwa y sasa na y ya complementary function plus y ya particular integral Hii itakuwa sasa na nini? Hii itakuwa sasa na y ya complementary ni hii hapa Kwa mba ni y is equal to e to x ax plus b Sawa so plus y ya particular integral ni 5 out of 4 x plus 15 out of 4 hii ndo ji black lakini hapo sawa kusema where a and b are constants a na b ni constants yeah is in constant kwa tuangalia na mfano mwingine sasa tulifanya hili hapa kwa kwa kanuni ya Ya kwetu ile ya out of scope alafu uh, tuendele na ile kanuni ingine Au tuna, tunaweza tukai nini? Hey, tufanya na out of scope Tuyangalie Kwa itakuwa aje, hii tunaendele na kwa mba itakuwa uh, kwa out of scope Kwa mba hii tunaibadilisha inakuwa ni d square y over dx square Minus 4 dy dx plus 13y sasa na 2x plus 6 Apo, nitaatua wa inje itakuwa ni d dx square Minus 4 4 itakuwa d dx plus 13 Apo itakuwa y sasa na 2x plus 6 Haa, sasa na 2x plus 6 Kwa ni metuwa Lakini minajua kwa mba d ni sasa na d over dx Na d square ni sasa na d square over dx square Ehe, kwa hiyo hapa nitaeka d square hapo hapa ni hapo kuna square hapa ni sawa kwa hapa takuwa d square minus 4d plus kuminatatu alafu hapo y sasa na 2x plus 6 sawa kwa hiyo takuwa y ya particular integral sasa na 1 over i itakuja hapo itakuwa ni Hapo uh, ntaanza kuminatatu plus d square minus 4d Nimeanza kuminatatu kusabu ntaitoa nje Times 2x plus 6 Yani kwamba hii nimeigewanya imekuja hapa chini Iwa ime backpack ya kendo hii Kwa hiyo itakuwa sawa na Kumina moja over Kuminatatu naitoa nje Inabaki nini hape nabaki moja plus d square minus 4d Mwona 1 plus d square minus 4d over 13 Mwana kusabu kumina tatu metoka nje Alafu takuwa times 2x plus 6 Kwa hii takuwa jiri takuwa ni moja kumina tatu uh, Times hii hapa inapanda juu sasa Moja plus d square minus 4d over 13 minus 1 Times 2x plus 6 Mwana ya nakuwa mba 1 over 13 1 plus D square kusabu mpanda juu minus 4D over 13 Inakuwa na minus 1 times 2X plus 6 
hii sasa unai expand lakini unaangalia hapa hapa mwisho ngapi hapa hii ni power moja ni kidifferentiate mara moja tu imetosha kwa hiyo mimi katika kuexpand kwangu nitaishia tu kuexpand mara moja ehe ungo ya to expand hapa kwa itakuwa 1 over 13 itakuwa ni 1 plus d square minus 4d over 13 alafu itakuwa ni 2x plus 6 hey, 2x plus 6 ah, hapa kuna minus 1 na hii expand hii itakuwa 1 over 13 hapa itakuwa 1 minus itakuwa bracket d square minus 4d over 13 hapo minus ah, hapo simesha expand kwa hiyo unafunga tu bracket ah, times 2x plus 6 na hii expand mara moja tu kwa hiyo itaingia ndani itakuwa 1 over 13 itakuwa 2x plus 6 ikiingia kwenye moja alafu hapa itakuwa ni d square over 13 ya 2x plus 6 alafu ambayo ni kidi okay ilibidi nisifanye hivi ilibidi kwanza iwe 1 minus hapa nifungue iwe d square over 13 minus 4 hapa itakuwa plus 4d over 13 alafu nje ndio iwe 2x plus 6. Sasa hapa inabidi ujue kwamba ukidifferentiate mara mbili huu unajibu. Kwa hiyo hii lote linaondoka. Kwamba ukidifferentiate hii 2x mara mbili ni sifuri. Kwa hiyo hii ya udili nayo. Utadili nayo hii na hii. Kwa hiyo itakuwa 1 over 13 1 plus 4d over 13 alafu 2x plus 6. Kwa hiyo itakuwa ni 1 over 13. Hapa itakuwa ni 2x plus 6 plus 4 over 13 d yani hii differentiate mara moja maana yake nini itoe mbili hapa kwa hiyo itakuwa ni 1 over 13 hapa itakuwa ni 2x plus 6 plus uh, 2x plus uh, 6 plus eh, 2x plus 6 hapa itakuwa ni 8 over 13 mhm hivi ndivyo ambavyo itakuepo kwa hiyo itakuwa ni 8 over 13 hii ingiza ndani itakuwa ni 2 over 13 x plus itakuwa 6 over 13 plus 18 over 13 square sasa so, 13 square hii ni 169 kama sikosei ehe 169 sasa so, so, hapo ujumlisha ukijumlisha na kuwa ni 2 over 13 x plus hapo 169 inaingia mara 13 inakuwa 13 mara 698 ku plus 8. Ehe. Ah no, 13 mara 678 ile. Mm, 13 mara 6 inakuwa 78. Kwa hiyo 78 jumsha 8 ni 86. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza tukasema kwamba hii ni 2 over 13x kujumlisha 86 over 169. Kwa hiyo ile kwamba ni mbili ya 13x 86 ya 169. Sasa inaonyesha kabisa P si nimesemaga PX plus Q. Kwa hiyo inaonyesha P ni mbili ya 13, Q ni 86 ya 169. Kwa hiyo sisi jibu tutakuwa tunajua. Tuliandike hapa na particular integral. Kwamba y ya particular integral ni sana mbili ya 13x plus 76 ya 169. Ya. Yeah. Kwa hiyo tulisolve sasa sasa hivi kwa njia yetu ambayo tunaijua. Kwa nitasema taking auxiliary quadratic equation as utachukua itakuwa ni m square minus 4m plus 13 is equal to 0. Kwa hiyo inakuwa hiyo m sasa na Ah uh, mara 13 ni 13. Sasa 13 mara ngapi ndio tutapata pata 4 hapo haiwezekani. Kwa twende tu huko moja kwa moja. Negative b negative 4 plus or minus b square ni ni 16. Yaani negative 4 square minus 4 a ni moja mara c ni 13 over 2 mara moja. Kwa m sasa na 4 plus or minus hapa inakuwa inakuwa 16 minus Uh, pale itakuwa 52 52 mm, over 2 kwa itakuwa m sawa sana hapo inakuwa ni 4 plus or minus pale itakuwa ni under root ya negative 36 over 2 kwa itakuwa ni m sana 4 
plus or minus 6i kwa hiyo itakuwa over 2 kwa m sasa na 2 plus 3i. Kwa hapa by comparing hii ni sasa na p pi qi. Kwa p ni mbili q3. Kwa hiyo tutasema kwa complex hii ni complex. Kwa hiyo nitasema from complex nasemaje y itakuwa ya complementary function ya e px a cos qx plus b sin qx kwa hiyo itakuwa ni y ya complementary itakuwa sawa na e p ni mbili mbili p ni mbili itakuwa ni mbili x over a times a cos cos q ni tatu cos 3x plus b sin sin ya nini q ni tatu sin ya 3x kwa complementary function itakuwa hii twende particular integral kwa hiyo nitasema put y ya particular integral sawa sawa na px plus q. Kwa nini px plus q? Kwa sababu kule mwisho yeye ametoa ni 2x plus 6 ambao ni linear. Kwa nita differentiate mara ya kwanza itatoa p, ita differentiate mara ya pili itatoa 0. Kwa nitasema from Kwa from nini? Kwenye ile equation kwamba y double dash minus 4y dash plus 13y sawa sawa na 2x plus 6. Kwa hiyo y double dash ni 0 minus 4 y dash ni p plus 13 y ni px plus q is equal to 2x plus 6. Eh eh nimejaribu kuzingizia zote hapa kama zilivyo. Kwa hiyo itakuwa minus 4p plus 13p x plus 13q sasa na 2x plus 6. Kwa constant na constant ndazoka pamoja. Kwa hiyo itakuwa 13 p x hapo uh, itakuwa plus uh, minus 4 p plus 13 q sawa sawa na 2x plus 6. Yeah, 2x plus 6. Kwa hiyo itakuwa 13 p x plus minus 4 p plus 13 q sawa na 2x plus 6. Kwa ndasema by comparing By comparing itakuwa hii na compare na hii ya x na x. Kwa 13p is equal to 2, kwa p is equal to 2 over 13 ambao tunaanza kuipata. Twende na nini upande mwingine itakuwa sawa sawa na u hapa. Negative 4p plus 13q sawa sawa na 6. Negative 4p ni ngapi? Mbili ya 13 plus 13q sawa sawa na 6. Ingiza hapo utapata hii yache juu eh eh hii usiki kwa hiyo itakuwa negative 4 2 over 13 plus 13q sawa sawa na 6 kwa hiyo itakuwa negative 8 over 13 plus 13q is equal to 6 hii peleka kule itakuwa 13q is equal to 6 plus 18 over 8 over 13 kwa hiyo hapo itakuwa over 13 hapa ni 13q hapo itakuwa ni 78 plus 80 itakuwa ni 13q is equal to 86 over 13 q itakuwa sasa na 86 over 13 times 13 ambayo itakuwa ni 86 over 169 kwa hiyo q yetu ni sasa na 86 chini ya 169 ambayo tuliipata mwanzo kwa hiyo y ya particular integral itakuwa sasa na px plus q ambao sawa na p ni p ni mbili ya 13 tutakuwa mbili ya 13 x plus eh uh -huh. q q ni 86 over 169 kwa hiyo general solution nasemaje y sasa na y ya complementary function plus y ya particular integral ambayo inasema y sasa na nini y uh, ya kwanza itakuwa ni hii hapa ya complementary function ambao ni e2x times a cos 2 uh, cos 3 cos 3x plus ku plus nini ku plus b sin ya 3x ya plus ya particular integral 2 over 13x plus manna sita over 169 na hapa lazima useme where
A and B are constants. Yeah, cos wale tu nakuwa y sasa na e to x e ya general solution a cos 3x plus b sin ya 3x plus 2 over 13x plus 86 chini ya 169. Ko tuingie kesi namba 2 inaosema ay double dash plus by dash plus cy is equal to rx. E rx ni quadratic function. Na ukiona hivyo unaleti y particular integral ni px square plus qx plus r. Uh, to get example 3 solve the differential equation y double dash minus 3y dash minus 4y is equal to x square sasa kama hivyo ndivyo ndai solve direct eh ndai solve direct ya pili ndo naweza nika solve na ya ile njia nyingine ambayo niliwapa mwanzo ni kwa twende hapo solution given a y double dash minus 3y dash minus 4y Sawa sana x square Kwa honda sema taking Auxiliary quadratic equation as Itakuwa ni m square Minus 3m Minus 4 Is equal to 0 Kwa m square minus 3m Minus 4 is equal to 0 Kwa hiyo Tutendelea uku kwa mba m square Minus 3m minus 4 is equal to 0 na hii ni moja mala negative 4 ni negative 4 kwa hiyo hapo uh, tunaweza kusema ni negative 4 plus m kwa hiyo inakuwa ni m square minus uh, plus 3m minus plus m minus 4m minus 4 is equal to 0 hii na hii tareta 3m kwa hiyo itakuwa ni m m plus 1 minus 4 m plus 1 is equal to 0 kwa hiyo itakuwa ni m plus 1 m minus 4 is equal to 0 kwa hiyo kwa ni m is equal to negative 1 m is equal to 4 kwa hiyo tuna tuna distinct roots mbili kwa hiyo nita sema from y ya complementary function ya mbao nasema a e alpha x plus b e beta x ila kwa sana a e negative x plus b e 4 x kwa hiyo y ya complementary function itakuwa ni hii hapa. Ah uh, twende tutafute y ya particular integral. Kwa sababu kule kuna x square basi nitasema put y ya particular integral sasa na px square plus qx plus r. Kwa hiyo itakuwa itakuwa y dash sasa na 2px plus q. y double dash itakuwa ni sasa na 2p. Sasa hii tutaingiza kwenye ile equation. Kwa hiyo nitasema from Equation inasema aje, inasema y double dash, y double dash, minus 3y dash, ku minus 4y, sasa na x square. Easy value tuzo pata tunaingiza umu, hili tuwezo compare. Kwa hita kuwa aje, ita kuwa y double dash, ita kuwa ni 2p, minus 3, y dash ni 2px plus q. Y dash 2px plus q, minus 4, y ni px square plus qx plus r is equal to x square. Kwa mba, y double dash ni 2p, 2p minus, y dash ni 2px plus q minus 4y, y ni px square plus qx plus r is equal to x square. Kwa hizi constant ndazwe kapa moja, za variable x ndazwe kapa moja, na x square ndazwe kapa moja. Kwa hizi itakuwa aje, itakuwa hivi. Itakuwa 2p minus tutaingiza hapa, tutafungua, itakuwa ni 6px 6px minus 3q 6px minus 3q minus minus hapa itakuwa minus 4p x square minus 4p x square minus 4q x 4q x minus 4q x minus 4r sawa sawa na x square mwona bwana kwa ni 2p minus 6px minus 3q minus 4p 
uh, x square minus 4qx minus 4r sasa na x square sasa constant ziweke pamoja nianze kwanza na x square x square niziweke pamoja x square iko peke yake inakuwa negative 4p alafu hapa x square na kwenye x nakuja plus x ni negative 6p uh, minus 4q nek 6p minus 4q na yeah iko hivyo alafu hapa nje unatoa x plus constant ziko 2p minus 3q yani hii hapa hii hapa alafu na minus 4r sawa sawa na x square kwa ni 2p minus 3q minus 4r sawa na x square kwa hapa nita compare by comparing Uh, by comparison kwa ndiye tu by comparison itakwaje itakuwa ni negative 4p sawa sawa na 1 kwa itakuwa p sawa sawa negative 1 out of 4 hiyo ndio p twende twende upande wa x itakuwa neg 6p minus 4q sasa na 0 neg 6p p ni neg 1 out of 4 minus 4q sawa na 0 kwa hii inaenda kule inakuwa hapo inakuwa kwa tatu kwa mbili tatu kwa mbili mbili sawa sawa na 4q kwa q inaonekana kabisa ni 3 out of 8 hii itashuka chini mhm mm q ni 3 out of 8 twende r itakuwa ni 2p 3q 4r sawa na 0 kwa sababu hatuna constant huko ehe kwa itakuwa ni 2 mara p p ni negative 1 out of 4 minus 3 q q ni 3 out of 80 minus 4r is equal to 0 4r itaenda kule itakuwa hapa negative 1/2 half minus 9 out of 8 is equal to 4r hii na hii inakwaje hii inakuwa 8 hapo negative 4 hapo minus 9 is equal to 4r kwa hapo itakuwa 13 out of 8 is equal to 4r r ni ngapi negative 32 chini ya a negative 13 chini ya 32 hii ndo r kwa hiyo tuna p negative 1 out of 4 q 3 ya 8 r negi uh, 13 ya 32 kwa hiyo p negative 1 out of 4 q 3 ya 8 r negi 13 ya 32 kwa hiyo nitasema uh, y ya particular integral si nasema hapa nitaandika from hii ni sasa na px plus qx plus r sasa na nini p ni gapi p negative 1 out of 4x plus q 3 ya 8 x plus r hapa itakuwa minus sasa kwa sababu ni 13 ya 32 kwa hiyo ndasema uh, therefore y ya general solution inasema y ya complementary function plus y ya particular integral y sasa na complementary function tulipata ingapi hii hapa eh? a e negative x plus b e 4x plus particular integral inakuwa ni hii hapa hapa sasa itakuwa minus sio plus minus 1 out of 4 x plus 3 out of 80 x minus 13 over 32 yeah kwa hili ndio itakuwa jibletu la mwisho ila utasema where a and b are constant NB. Sasa tuingie hii hapa kipengele B ambayo nasema nitasema solution given y double dash plus 2y dash plus 3y is equal to 5x square. Sasa hebu tujaribu kufanya hili swali kwa kutumia ile njia yetu ya pembeni. Ehe, kwamba tuna y double dash ametupa uh, plus 2y dash 
plus 3y dash uh, 3y e 3y the sign of 5x square mm -hmm. 5x square so, so, so hii ni sana nini? Hii ni sana kuandika d square y over dx square plus 2 dy dx plus 3y is equal to 5x square. Kwa so, y nje, itakuwa d square, d square over dx square plus 2, 2 d dx plus 3y is a sana 5x square. Ndi vada kwa ipo. Basi mimi, ndasema put hapa d sasana d over dx afu d square sasana d square over dx square marake ume differentiate mara mbili ume differentiate mara moja kwa hapa itakuwa jeda kwa ni d square plus 2d plus 3 y is equal to 5x square kwa hiyo kila kachukua hapa hapa itakuwa na hii gawanya yu kuchini hili nitafte y y ya particular integral sasana 1 over d square plus 2d plus 3 times 5x square kwa hira kuwa y ya patukula integral sasana nini hii tano kwanza ndayeka uku itakuwepo hapa alafu 1 of hii tatu ndayitoa nje hapa itakuwa ni 1 plus d square plus 2d over 3 itakuwa hivo alafu alafu times 5x uh, times x square hapa ni, ni kwa nini nilitoa tano nilitaka huyo x square hapa kipeke yake ili niweza kumshughulikia vizuri huyo tano yuko huko kwa hiyo itakuwa y ya particular integral excuse me kwa hiyo itakuwa y ya particular integral sawa sawa na tano times 1 over hapa uh, itakuwa ni 3 Ah, ok, hii nabidi tu ni ipandishe juu sasa Ehe, mda umifika wakuenda juu Mwona, mda wakuenda juu umifika Kwa hii ni 5 over 3 Mwona, kwa hii itakuwa ni 5 over 3 Hii napanda juu, inakuwa ni 1 plus D square plus 2D over 3 Minus 1 times X square Sasa, hapa unatakua ujiulize jambo moja Wewe Unatakio kui expand hii 1 plus d square plus 2d over 3 Utakavo expand Lazima wangalia uneishia wapi katika expansion yako Kusabu sinimesema kwa mfano hile 1 plus Hapa spana plus hey, 1 plus x power negative 1 Hii ina 1 minus x plus x square Minus x power 3 Naendelea plus Sasa tunaishia wapi Hii hapa pana d square Kusabu x yako ni hii hapa Hii uki square utapata power 4 Utapata power 3 kama uki square hii, umo umo. Sasa kama utapata power 4, power 3, power 4 watu yitaji. Kwa sabu hii uki differentiate mala 4, unapata 0. Power 3, uki differentiate mala 3, unapata 0. Hilo mwisho hii kudifferentiate ni mala 2. Mala kwanza itakupa 2x, mala 2 itakupa 2. Kwa hiyo hii mwisho kudifferentiate ni mala 2, 2. Kwa hiyo ato utakafo ya expand hii, expand katika mawazo hayo kwamba uhitaji power 4 uhitaji power 3 unahitaji power 2 peke yake kwa hiyo itakuwa y ya particular integral sawa sawa na 5 over 3 nitasema uh, bracket 1 plus uh ndio ni hivi itakuwa 1 plus d square plus 2d over 3 minus 1 times x square uh, times x square kwa hiyo hii tutaifungua itakuwa by expansion 5 over 3 itakuwa 1 plus uh, itakuwa 1 minus hii ndo x yangu itakuwa d square plus 2d over 3 itakuwa plus plus nini itakuwa plus d square plus 2d over 3 squared alafu nje kuna kuwa na x square kwa hiyo tufanye faster faster 5 over 3 hapo inakuwa 1 minus d square over 3 uh, na pale itakuwa minus 2d kusabu taingiza hapo minus 2d over 3 plus hapa 
hapa ndani iko hivi hebu igawanye hapa kwa tatu na huku kwa tatu kwa hapa kwa tatu na hapa tuigawanye pia kwa tatu angalia uki hapa ni sawa sawa na a plus b squared ambao ni sawa na a square plus 2ab plus b square kumbuka hii a square a yako ni yote hii uki square unapata power 4 kwa hiyo hii hatuhitaji power 4 Baadaye utachukua a times b. B ni hapa. Hii na hii ukizidisha inatoa d power 3. D power 3 sisi hatuhitaji. Utabakiwa na huku b square. B square b ni hapa. Aha, b square square utahitaji. Kwa hiyo itakuwa ni 2d over 3 squared half times x square. Kwa hapa inabidi utumie ujanja. Tusifungue lote ili utapoteza muda. Kwa hiyo itakuwa ni 5 over 3 Itakuwa ni 1 minus d square over 3 minus 2d over 3 plus 4d square over 9. Hapo x square. Kwa itakuwa ni 5 over 3. Hapo inakuwa ni ingiza hii x. Inakuwa ni x square minus. Hii uki differentiate marambidi inakuwa ni 1 over 3 times 2 minus 2 over 3. Hii differentiate maramoja. Ya, yani inaingia ndani hapo. Inakuwa ni 2x plus 4 over 9 differentiate mara mbili ni 2 unafunga kwa hiyo inakuwa ni 5 out of 3 hapa inakuwa je inakuwa ni x square kutoa 2 ya 3 ku minus 4 out of 3x ku plus 8 over 9 unaona bwana kwa hiyo kwamba ni x square minus 2 out of 3 4 over 3x plus 8 over 9 hapo inakuwa je inakuwa ni ukifungua uh, no, inakuwa 5 out of 3 x square Hii na hizi jumrishe Kwa hiyo inakuwa Inakuwa plus Hapa inakuwa minus 4 out of 3 x Plus 8 over 9 Minus 2 over 3 Mwana, 8 over 9 minus 2 over 3 Kwa hiyo inakuwa ni 5 out of 3 Hapa inakuwa x square minus 4 out of 3 x Hapo inakuwa plus Hapo inakuwa 9 inakuwa 8 Ku minus 6 8 minus 6 Kwa hiyo inakuwa ni 5 out of 3 X square minus 4 out of 3 X Ku plus 2 out of, out of 9 Kwa hiyo hii utaingiza ndani Sasa ukiingiza ndani unapata majibu ya fuatari Hii ingiza ndani unapata 5 out of 3 X square Na hii, na hii inakuwa ni 20 over 9 minus 20 over 9 20 over 9 x Alafu na uku itakuwa plus uh, kumi over 27 Kwa kumi over 27 Kwa hiyo naonekana wai ya particular integral ni sasana 5 out of 3 x square Minus 20 over 9 x plus kumi out of 27. Indo, kwa ya batukula integu yako. Sasa, ndasema kwa mba, tulisovu ili swali, maa tumesha jua kwa ya batukula integu yetu ni hii hapa. Tulisovu sasa, tu kwa njia kawaida. Kwa hiyo, ndasema, taking auxiliary quadratic equation as Ehe, kama nini, hape takuwa ni m square plus 2m plus 3 is equal to 0 Kwa m square plus 2m plus 3 is equal to 0 uh, Kwa hiyo, ndasema, itakuwa hivi m square plus 2m plus 3 is equal to 0 Tui solve kwa general equation Ambayo tutapata m negative b Negative b negative 2 plus or minus uh, B square ni 2 square minus 4 1 mara a mara c ni 3 over 2 times 1 Kwa ni m is equal to negative 2 plus or minus Hapo inakuwa ni 4 minus kuminambili Kwa hapo inakuwa over 2 Kwa inakuwa negative 2 plus or minus Hapo inakuwa ni, ni Kwa hii sasa negative 2 plus or minus Under uti ya negative 8 over 2 Ambao hii ni sasa na kusema negative 2 plus or minus Hapo kwenye nane ni mbili mala nne Kwa hiyo under uti ya uh, negative 4 times 2 
Ah, that is 4 times 2 over 2. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni negative 2 plus or minus. Hapo inakuwa ni under root ya ni under root ya 2. Alafu hapa nje itakaa 2i over 2. <laughs> Menelewa vizuri. <coughs> yani hapa ikitakachofanyika ni uh, ni negative 2 plus or minus under root ya minus 4 plus 2. Labda nifanye hivi ndio unaweza kanielewa vizuri. Ndio <coughs> Kwa hapa itakupo sasa na negative 2 plus or minus minus 4 uh, 2 times 2 over 2. Hii, hii enyewe tu ni 2i. Kwa hivyo nitakia chukifanya hapa itakua hivi negative 2 plus minus under root ya 2 times under root ya negative 4 over 2. Kwa hivyo itakua ni negative 2 plus or minus under root ya 2 times 2i over 2. Kwa hiyo itakuwa ni negative 2 plus or minus uh, E na E is the vanish Itabaki under root ya 2i Kwa hiyo hapa Tukisema to compare Itakuwa ni m plus plus or minus qi <coughs> Kwa hiyo m itakuwa sasa na p plus or minus qi P yetu negative 2 q ni hile pari Kwa hiyo hii ni complex Kwa hiyo ndasema from y sasa na E P X A A cos Q X plus B sin Q X Kwa hiyo kwa Y sasa na E P ni gapi? P negative 2 X A cos Q Q ni under root ya 2 alafu uh, X plus B sin ya Q ni under root ya 2x. Kwa hii ni y ya complementary function. Ndwa inasema. Why a particular integral je? Kwa sababu kule ya meka linear, nitasema kwa mba put. Why ya particular integral, sawa sawa na px square plus qx plus r. Kwa hii itakuwa y ya single dash. Na hii differentiate mala kwa hii itakuwa ni 2px plus q. Niki differentiate mala pili na kuwa ni 2p. Kwa hizi nasema from Anazingizia kwenye y double dash plus 2y dash plus 3y Sasana 5x square Kwa hizi itakuwa sana nini y double dash ni 2p plus 2 y single dash ni 2px plus q plus 3y inasema ni px square plus qx plus r Mwane, sawa sawa na 5x square Ya, yeah, kama hivyo ndivo Basi hii nita Nita chukua constant Zika ina constant Na variable zika ina variable Kwa nita ifungue ni 2p plus 4px plus 2q Plus 3px square Hapa itakua plus 3qx Plus 3r is equal to 5x square yeah, upper 3px square plus 3qx plus 3r is equal to 5x square. Upper ni 2px plus 2q. Upper ni 2p. Kwa hiyo ndanza na hii uh, square. Kwa hiyo kwa ni 3p apo x square. Hii tayari. Tunakuja za x. x ni hii na hii. Kwa hiyo kwa plus 4p plus 3qx. Uh, Tuende za constant sasa. Za constant ni 2p. Kwa hita kwa ni 2p plus 2q plus 2q uh, plus 3r sasa na 5x square Ya yeah. kwa hita kwa ni 2p plus uh, 2q plus 3r sasa na x square Kwa by comparison Mwane Mwane kwa hita uki compare hapa na kwa ni 3p sasa na nini Na 5 Kwa hona P sasa na 5 over 3 Tumeanza kuipata kule Aya, Tuende tucheki P na Q 4P plus 3Q 
sasa na 0 kwa hiyo inakuwa ni 4p ziko to 3q negative maana ah no 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 no, no. kwamba hapa tuingize ni 4 p p ni 5 out of 3 plus 3q is equal to 0 kwa hiyo itakuwa ni 20 out of 3 plus 3q is equal to 0. Kwa 3q hapo is equal to negative 20 over 3 ambao q inaweza ikawa negative 20 over 9. Je, q kweli ni kweli kuli negative 20 over 9. Kwa q negative 20 over 9. Haya, tuangalie ara sasa. Hapa tuna 2p plus 2q plus 3r is equal to sifuri. Aha, kwa hiyo hapa 2p 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 ni sawa sana 2p ni 5 out of 3 plus 2q q ni negative 20 over 9 negative 20 over 9 plus 3r is equal to 0 yeah p ni 5 ya 3 nimeweka hapa yeah ina ina kuwa 10 ya 3 ku minus hapa inakuwa ni 40 ya 9 ku plus 3r is equal to 0. Hai, huyu na huyu ajumlishe unapata ngapi ukiwajumlisha hapa? Kwa hapa tunatumia calculator tunasema kwamba kumi ya tatu uh, kutoa 40 ya tisa Ya, yeah. kwa hiyo inabaki inakuwa negative kumi ya tisa plus 3r is equal to 0. Hii peleka kule inakuwa 3r is equal to 10 ya tisa Kwa hiyo r mwisho wa siku ni kumi ya ishina saba uh, positive. Kwa hiyo tumepata kwamba tumepata p p hapa ni tano ya tatu hii hapa. Q tumepata negative 20 over 9 hii hapa. R tumepata kumi ya ishina saba Kwa hiyo njia yetu nzuri bwana inatupa majibu mapema. He, kwa hiyo hapa uh, nasema nairudisha uh, hapa ili niweke value. Kwa hiyo nitasema therefore y ya particular integral sawa sawa na px square plus qx plus r. P ni ngapi? P ni 5 ya 3 x square minus q q ni 20 over 9 x plus r R ni kumi ya ishina saba Kwa hii ni y ya particular integral na tunayo y ya complementary function. Kwa nini ambacho natakiwa hapo? Tutoe general solution. Hmm. general solution ni nini? Kwa hiyo tutasema y ya ya general solution ni y ya complementary function plus y ya particular integral. Kwa hiyo itakuwa y sawa sawa aya tuangalie kule complementary ilikuwa ni e e hapa e ni kitu x ya ikos under root ya 2x hivyo negative 2x maana a cos ya under root ya 2x plus b sin ya under root ya 2x plus plus ya uh, complement a uh, particular integral 5 out of 3 x square minus 20 over 9 x plus 10 out of 27 kwa hiyo hii ndio inakuwa jiblako na utasema where a and b are constants